നമസ്കാരം മാസ്റ്റർജിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പത്ത് എം സി ക്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മാസ്റ്റർജി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ കീഴെയുള്ള വീഡിയോസ് കാണുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോസിലോട്ട് കിടക്കാം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം ആലോചിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നാലും ചിലപ്പം ചില എക്സാമിൻ്റെ ടെൻഷനിൽ ഹാളിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞൊക്കെ തെറ്റിക്കും ആളുകൾ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്താണ് നെഫ്രോൺ ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റ്സ് ന്യൂറോൺ ആൽവിയോളൈ അപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ആൽവിയോളൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൽവിയോളൈ ആൽവിളൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലങ്ങിൻ്റെ അല്ലെ ലങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റാണ് ആൽവിയോളൈ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസകോശം ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റാണ് ആൽവിയോളൈ നെഫ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിൻ്റെ ആയിരുന്നു കിഡ്നിയുടെ അല്ലെ കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റാണ് നെഫ്രോൺ ലിവറിൻ്റെ സെല്ലുകളാണ് എന്ത് ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ന്യൂറോൺ ആണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ശരിയായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ന്യൂറോൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ന്യൂറോൺ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കിഡ്നി അതാണ് എന്ത് നെഫ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ന്യൂറോണിൻ്റെ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഇതെന്താണ് ആക്സോൺ ആണ് ആക്സോൺ ഇത് സെൽ സെൽ ബോഡി ഇതിൻ്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ഓ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് സെൽ ബോഡി ഇതിനകത്തുള്ളത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഇതാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഇത് ആക്സോൺ ആക്സോൺ ആയിട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂറോൺ മീൻസ് ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂറോൺ മീൻസ് എബിലിറ്റി ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആൻ ഇംപൾസ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ആൻ ഇംപൾസ് റെസ്പോണ്ട് ടു എ സ്റ്റിമുലസ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഇംപൾസ് ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറിറ്റബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇറിറ്റബിലിറ്റി നമ്മൾ സാധാരണ ഇറിറ്റബിലിറ്റി ആണോ അല്ല ഇറിറ്റബിലിറ്റി നെർവ് സെല്ലുകൾക്ക് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആൻഡ് ഇംപൾസ് ആണോ ഇനീഷ്യേറ്റ് ആൻഡ് ഇംപൾസ് ആണോ റെസ്പോണ്ട് ടു എ സ്റ്റിമുലസ് ആണോ അതായത് സ്റ്റിമുലേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണോ ഇമ്പൾസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂറോൺ മീൻസ് എബിലിറ്റി ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആൻ ഇമ്പൾസ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ആൻ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോണ്ട് ടു എ സ്റ്റിമുലസ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻ ഇമ്പൾസ് ഓക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആൻ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് നെർവാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എബിലിറ്റി ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആൻ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് ഇനി റെസ്പോണ്ട് ടു എ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു റെസ്പോണ്ട് ടു എ സ്റ്റിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എക്സൈറ്റബിലിറ്റി എക്സൈറ്റബിലിറ്റി ആണ് റെസ്പോണ്ട് ടു എ സ്റ്റിമുലസ് നെർവിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റെസ്പോണ്ട് ടു എ സ്റ്റിമുലസ് സ്റ്റിമുലസിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക അതാണ് എക്സൈറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഇമ്പൾസ് നെർവിന് ഉള്ള പരിപാടിയല്ല ഇനീഷ്യേറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പൾസ്
part of neuron which constitutes gray matter of nervous system nervous system thile gray matter form cheyna neuron inde part edana cell body axon dendrites myelin sheath ningada answer comment box il type kiya part of neuron which constitute gray matter of nervous system cell body axon dendrites myelin sheath idana nammude brain alle indinte brain le outer part ne ke endu parayunu gray matter nu parayunu ee bhagangalukku gray matter nu parayunu agathu kaanuna bhagangale endu paraya white matter nu parayunu അല്ലെ സ്പൈനൽ കോഡിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഈ പുറമേയുള്ള ഭാഗം എന്താണ് ഗ്രേ മാറ്ററും അകത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വൈറ്റ് മാറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടായി ഗ്രേ മാറ്റർ ഉണ്ടാവുക ഏതൊക്കെ കൂടിയിട്ടായിരിക്കും വൈറ്റ് മാറ്റർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്കറിയണം എന്താണ് നെർവിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ സെൽ ബോഡി ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആക്സോൺ അല്ല നീളമുള്ള ടെയിലിനൊക്കെ എന്താണ് പറയുക ആക്സോൺ എന്ന് പറയും സെൽ ബോർഡിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന പ്രൊജക്ഷൻസിന് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ വൈറ്റ് മാറ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്സോണും ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സും ആക്സോണും ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സും അതായത് അതിൻ്റെ ടെയിൽ പോലത്തെ ഭാഗങ്ങൾ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഈ രണ്ടും ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് മാറ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് മാറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടു വൈറ്റ് മാറ്റർ ഈ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുക വൈറ്റ് കളർ ആ ആക്സോണിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഒരു ഷീത്ത് ഉണ്ട് മൈലൻ ഷീത്ത് അതിൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഈ വൈറ്റ് മാറ്റർ ഈ ആക്സോൺ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സും കൊണ്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വൈറ്റ് മാറ്റർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് കളർ എന്താണ് ഈ മൈലൻ ഷീത്തിൻ്റെ വൈറ്റ് കളർ ആണ് ഇനി സെൽ ബോഡി കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രേ മാറ്റർ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൽ സെൽ ബോഡി സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സെൽ ബോഡി സെൽ ബോഡി ഗ്രേ മാറ്റർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽ ബോഡി ഓഫ് ന്യൂറോൺ അതായത് ഒരുപാട് ന്യൂറോണുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് അതിൻ്റെ സെൽ ബോഡി കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു ഗ്രേ മാറ്റർ ഉണ്ടാവുന്നു ആക്സോണും ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് വൈറ്റ് മാറ്റർ ഉണ്ടാവുന്നു നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ സെൽസ് ദാറ്റ് ഫോം മൈലൻ ഷീറ്റ് വിത്ത് സറൗണ്ട്സ് ദ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ കുഫർ സെൽസ് ഷ്വാൻ സെൽസ് മാസ്റ്റ് സെൽസ് ന്യൂറോഗ്ലിയ സെൽസ് ദാറ്റ് ഫോം മൈലൻ ഷീറ്റ് സറൗ വിച്ച് സറൗണ്ട്സ് ദ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഏതാണ് ആൻസർ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണ് മൈലൻ ഷീത്ത് ഇതിലുള്ള അതായത് ആക്സോൺ നമ്മൾ ലങ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് പറഞ്ഞു എന്താണ് ആക്സോൺ ആണ് അല്ലേ നെർവ് ഫൈബറിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള മാക്സോൺ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ഷീത്ത് ഉണ്ട് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഈ മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ മൈലിൻ പ്രൊഡക്ഷന് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൈലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സെല്ല് എന്ത് ഇവിടെയുണ്ട് നെർവ് ഫൈബറിൻ്റെ ഈ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ അതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ സെല്ലിൻ്റെ പേരെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണ് കുഫർ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കുഫർ സെൽസ് ഹെപ്പാറ്റിക് മാക്രോഫേജസ് ആണ് എന്ത് കുഫർ സെൽസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹെപ്പാറ്റിക് മാക്രോഫേജസ് ഹെപ്പാറ്റിക് മാക്രോഫേജസ് അതായത് ലിവറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഓർഗാനിസം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയൊക്കെ പിടിച്ചു തിന്നുന്ന ആളുകളാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് മാക്രോഫേജസ് എൻഗൾഫിങ് ഇനി ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ എന്തെങ്കിലും കയറി കഴിഞ്ഞ് വിഴുങ്ങുന്ന ആളാണ് എന്ത് കുഫർ സെൽസ് ഇത് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക ലിവർ ലിവറിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മാസ്റ്റർ സെൽസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ആണ് മാസ്റ്റർ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ആണ് ന്യൂറോ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് വൈറ്റ് ഇത് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്ന മാസ്റ്റർ സെൽസ് ഇനി ന്യൂറോഗ്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ന്യൂറോഗ്ലിയ നെർവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്
ന്യൂറോഗ്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ന്യൂറോഗ്ലിയ ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ് ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് പിന്നെ മൈക്രോഗ്ലിയ മൈക്രോഗ്ലിയ എപ്പൻഡൈമൽ സെൽസ് എപ്പൻഡൈമൽ സെൽസ് ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകൾ ചേർന്ന സപ്പോർട്ടിംഗ് സെല്ലുകളാണ് അതായത് നെർവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടാണ് ന്യൂറോഗ്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് ശ്വാൻ സെൽസ് ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയ ആൻസർ ശ്വാൻ സെൽസ് ആണ് ശ്വാൻ സെൽസ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ആക്സോണിൻ്റെ ചുറ്റ് സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയയിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ശ്വാൻ സെൽസ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു മൈലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു മൈലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ഫാറ്റി സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് മൈലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാറ്റി സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സിൽ എന്തായിരിക്കും ഇമ്പൾസിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വളരെ കൂട് സ്പീഡിലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നെർവ് ഫൈബേഴ്സിൽ മൈലൻ മൈലിനേറ്റഡ് ഉണ്ട് നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ലാർജ് ആക്സണുകളുള്ള പെരിഫറൽ നെർവ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് മൈലിനേറ്റഡ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ള നെർവ് ഫൈബർ ആണ് ഇല്ലാത്തത് എന്താണ് വളരെ ചെറിയ നെർവുകൾ സ്മോൾ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് പിന്നെ ഓട്ടോണോമ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ നെർവിനൊന്നും എന്തില്ല മൈലൻ ഷീത്ത് ഇല്ല വലിയ 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 നെർവിനൊക്കെ എന്താണ് മൈലൻ ഷീത്ത് ഉണ്ട് മൈലൻ ഷീത്തുള്ള നെർവ് നെർവിൽ എന്താണ് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വളരെ വേഗത്തിലായിരിക്കും അപ്പം ആ മൈലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളാണ് മൈലിൻ എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിരി കവർ ചെയ്യുന്നു ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ഷുവാൻ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദറ്റ് സെൽ ദറ്റ് ഫോം മൈലൻ ഷീത്ത് വിച്ച് സറൗണ്ട് നെർ ഫൈബേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഷുവാൻ സെൽസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ കറക്റ്റ് അല്ല ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ഈ പിക്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് ഷുവാൻ സെൽസ് ഷുവാൻ സെൽസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആക്സോൺ ഇതാണ് ആക്സോൺ അല്ല ഇതിനെ പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മൈലൻ ഷീറ്റ് ഉള്ളത് നെർവെൻഡിക്സ് ഡെൻറ്റൈറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് മോഡ് ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻ മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് ഫൈബർ ഈസ് കോൾഡ് മോഡ് ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻ മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് ഫൈബർ ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിസം സാൾട്ടേറ്ററി കണ്ടക്ഷൻ ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് ഫൈബറിൽ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക ഒരു പേരുണ്ട് എന്താണ് ആ പേര് മോഡ് ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻ മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് ഫൈബർ ഈസ് കോൾഡ് ഓട്ടോമാറ്റിസം സാൾട്ടേറ്ററി കണ്ടക്ഷൻ ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ഷൻ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് ഫൈബർ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള മൈലിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെർവ് ഫൈബർ ഇതുപോലെയാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് കാണുന്ന വിശ്വസിക്കുക ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിന് എന്താ നോഡ്സ് ഓഫ് റാൻഡ് അതായത് മൈലൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളാണിത് ഈ നോഡിന് നോഡ്സ് ഓഫ് റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം നെർവ് ഫൈബറിൽ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നോഡ് ഓഫ് റാൻഡ് വിയർന്ന് മറ്റൊരു നോഡിലോട്ട് ചാടി ചാടി പോകുന്നു അതാണ് ഈ ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി പോകുന്നു നെർവ് ഇമ്പൾസ് ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി പോകുന്നു കാരണം എന്താണ് ഈ മൈലൻ ഷീത്ത് എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് അതായത് അതിലൂടെ പോവില്ല ആക്ട് ആസ് എൻ ഇൻസുലേറ്റർ അതിലൂടെ നെർവ് ഇമ്പൾസ് പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല മൈലൻ ഷീത്തുകളിലെടുത്ത് അപ്പം എന്താണ് ഈ മൈലൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് ചാടി ചാടിയാണ് നെർവ് ഇമ്പൾസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള നെർവ് ഇമ്പൾസിൻ്റെ ആണ് എന്ത് പറയുക നെർവ് ഇമ്പൾസ് ജംപ് ഫ്രം വൺ നോഡ് ടു അനദർ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക സോൾട്ടേറ്ററി കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് സോൾട്ടേറ്ററി കണ്ടക്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എല്ലാവർക്കും ശരിയായിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോൾട്ടേറ്ററി കണ്ടക്ഷൻ എടുത്തു വിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം അല്ല ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ഷൻ അല്ല ഓട്ട
എന്താണ് സി എസ് എഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആരാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അരക്കനോയിഡ് വില്ലയാണോ സെറിബ്രൽ അക്യുഡക്റ്റ് ആണോ കോറോയിഡ് പ്ലക്സസ് ആണോ ബേസൽ ന്യൂക്ലിയ ആണോ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എല്ലാവരും ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അരക്കനോയിഡ് വില്ലൈ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അരക്കനോയിഡ് വില്ലൈ നമ്മുടെ അരക്കനോയിഡ് മാറ്റർ ആ ഏരിയയിൽ കാണുന്ന ചില ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് എന്ത് അരക്കനോയിഡ് വില്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് അബ്സോർബ് അബ്സോർപ്ഷന് വേണ്ടി സി എസ് എഫിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടത്തുന്ന ആളാരാണ് അരക്കനോയിഡ് വില്ലയാണ് സോ അരക്കനോയിഡ് വില്ല ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സി എസ് എഫ് സെറിബൽ അക്യുഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡക്ട് ഓഫ് സിൽവിയസ് എന്ന് പറയും സിൽവിയസ് ഡക്ട് ഓഫ് സിൽവിയസ് എന്ന് പറയും ഇവൻ ആരാണ് തേർഡ് വെൻട്രിക്കിളിനെയും ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിളിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സെറിബ്രൽ അക്യുഡക്റ്റ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കൾ വെൻട്രിക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തല ബ്രെയിനിലുള്ള ക്യാവിറ്റീസ് ആണ് ബ്രെയിനിലുള്ള ക്യാവിറ്റീസ് ആണ് ഈ ക്യാവിറ്റീസിലൊക്കെ എന്താണ് സി എസ് എഫിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നു ലാറ്റർ വെൻട്രിക്കിൾസ് തേർഡ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കൾ അങ്ങനെ വെൻട്രിക്കിലോട്ട് വെൻട്രിക്കിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ സി എസ് എഫ് ഒഴുകി പോകുന്നത് ഇത് പിക്ചർ ഞാൻ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ക്യാവിറ്റീസ് സി എസ് എഫ് ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിൾ തേർഡ് വെൻട്രിക്കിൾ ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിൾ എഡക്ട് ഓഫ് സിൽബിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വെൻട്രിക്കിളിനെയും ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിളിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡക്റ്റാണ് ഡക്റ്റ് ഓഫ് സിൽബിയസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രൽ അക്യുഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോറോയിഡ് പ്ലക്സസ് കാണുന്നുണ്ടോ കോറോയിഡ് പ്ലക്സസ് ഇത് എല്ലാ വെൻട്രിക്കിളിലും ഉള്ള ഒരാളാണ് കോറോയിഡ് പ്ലക്സസ് ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിളുണ്ട് തേർഡ് വെൻട്രിക്കിളുണ്ട് ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിളുണ്ട് ഇദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സി എസ് എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ കോറോയിഡ് പ്ലക്സസ് കോറോയിഡ് പ്ലക്സസ് ആണ് ബേസൽ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സെറിബൽ ഹെമിയസ്റ്റിയറിൻ്റെ താഴെ ആഴത്തിൽ ഉള്ള ഗ്രേ മാറ്റിൻ്റെ മാസിനെയാണ് നമ്മുടെ ബേസൽ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേ മാറ്ററിൻ്റെ ഗ്രൂ ഗ്രേ മാറ്റർ നമ്മുടെ സി എസ് എഫ് സെറിബൽ ഹെമിയസ്റ്റിയറിൻ്റെ താഴെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ കാണുന്ന ഗ്രേ മാറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ബേസൽ ന്യൂക്ലിയ ബേസിക് ബേസൽ ഏരിയയിൽ കാണുന്നതാണ് ബേസൽ ന്യൂക്ലിയ സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് കോറോയിഡ് പ്ലക്സസ് സോ കോറോയിഡ് പ്ലക്സസ് ആണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതേ ചോദ്യം രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ രണ്ട് ചോദ്യം മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരായി ഡക്ട് ഓഫ് അക്യുഡക്റ്റ് അതെന്താണ് തേർഡ് വെൻട്രിക്കിളിന് ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിളിന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡക്ട് ആണ് സെറിബൽ അക്യുഡക്റ്റ് അരക്കനോട് വില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എസ് എഫിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വില്ല ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ത് അരക്കനോയിഡ് വില്ലയിൽ സി എസ് എഫ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹമാണ് അരി കോറോയിഡ് പ്ലക്സസ് കോറോയിഡ് പ്ലക്സസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സി എസ് എഫിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി എസ് എഫിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോള്യൂം എത്രയാണ് ടോട്ടൽ വോള്യൂം ഓഫ് സി എസ് എഫ് എത്രയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ വരെ സി എസ് എഫ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ സ്പൈനൽ കോളിൽ അതിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ വോള്യൂം ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി അമ്പത് വരെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഡെയിലി പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് ഉത്തരം ഡെയിലി പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രയാണ് എത്രയാണോ അല്ല അറുന്നൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് എം എൽ വരെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി അല്ലേ ഡെയിലി പ്രൊഡക്ഷൻ സി എസ് എഫിൻ്റെ ഡേ ഇത് പ്രഷർ നോർമൽ സി എസ് എഫ് പ്രഷർ എത്രയാണ് നോർമൽ സി എസ് എഫ് പ്രഷർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയണം വളരെ ഓർക്കണ റിപ്പിളാണ് എയ്റ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി ഇത്രയും എന്താണ് എം എം എച്ച് ടു ഒ വാട്ടറിൻ്റെ അല്ല വാട്ടറിലാണ് എയ്റ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി എം എം എച്ച് ടു ആണ് നോർമൽ സി എസ് എഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എം എം എച്ച് ടു എൺപത് മുതൽ നൂറ്റി എൺപത് വരെയാണ് അല്ല അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര സി എസ് എഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കേണ്ട ചോദിച്ചാൽ എത്ര വേണം പറയാൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ ഒരു അര എം എൽ
നമ്മുടെ സി എസ് എഫിൻ്റെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ അതായത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ എത്ര ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ജി ആർ ഡി എസ് തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടു ബൈ തേർഡ് ആണ് എന്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഓ നമ്മുടെ സി എസ് എഫ് അല്ലെ സി എസ് എഫിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഓഫ് സി എസ് എഫ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ജി ആർ ബി എസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ അതിന് ടു ബൈ ത്രീ എമ്പത് എത്രയാണ് എൺപതാണ് എൺപത് എം ജി പെർ ഡി എൽ ആണ് അയാളുടെ സി എസ് എഫിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്കെ ജി ആർ ബി എസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ടു ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സി എസ് എഫിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിൻ്റെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എഴുതി ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറോട് അനുബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ഓ സാധനം മണ്ടയ്ക്ക് തന്നെ വന്നു ഓക്കെ സാറില്ല ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഓക്സിപിറ്റൽ ലോബ് ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ എവിടെയാണ് ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ സിറ്റുവേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പീച്ച് ഏരിയ അല്ലെ സ്പീച്ച് ഏരിയ ആണ് ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണുള്ളത് ഓക്സിപ്റ്റൽ ലോബ് ടെമ്പറൽ ലോബ് ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് പെറൈറ്റൽ ലോബ് ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഓക്സിപ്റ്റൽ ലോബിലാണോ ടെമ്പറൽ ലോബിലാണോ ഫ്രണ്ടൽ ലോബിലാണോ പെറൈറ്റൽ ലോബിലാണോ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് സ്പീച്ച് അല്ലെ സ്പീച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്സിപ്റ്റൽ ലോബുണ്ട് ടെമ്പറൽ ലോബുണ്ട് ഫ്രണ്ടൽ ലോബുണ്ട് പെറൈറ്റൽ ലോബുണ്ട് എപ്പോഴും ഓർമ്മ കിട്ടാത്തൊരു സാധനമാണല്ലോ ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ ഓക്സിപ്റ്റൽ ലോബിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക വിഷൻ അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്ന ആൻസർ എന്താണ് വിഷൻ കണ്ണിൻ്റെ തലയുടെ പിറകിലാണ് ഓക്സിപ്റ്റൽ അല്ലെ ഓക്സിപ്റ്റൽ ലോബില് വിഷൻ്റെ ഓക്സിപ്റ്റൽ വിഷൻ സൈറ്റ് ഇതാണ് ഏത് ഓക്സിപ്പിറ്റ് ഓക്സിപ്പിറ്റ് ഇതാണ് അല്ലെ അവിടെയാണ് എന്ത് വിഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്സിപ്പിറ്റൽ റീജിയനിലാണ് ഇനി ടെമ്പറൽ ലോബിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ടെമ്പറൽ ലോബില് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ടെമ്പറൽ ലോബില് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് അതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർണിക്സ് ഏരിയ വെർണി അതായത് സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഓക്കെ ഹിയറിങ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണിത് ടെമ്പറൽ ലോബ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് അതിനെ പറയുന്നത് വെർണിക്സ് ഏരിയ വെർണിക്സ് കാണുന്നില്ല വെർണിക്സ് ഏരിയ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടൽ ലോബിലാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത് ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ അല്ലെ ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ നിൽക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടൽ ലോബിലാണ് അവിടെ തന്നെയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻ്റലിജൻസ് അതുപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ അതാണ് ഫ്രണ്ടൽ ലോബാണ് അവിടെയാണ് സ്പീച്ച് ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ ഉള്ളത് പറൈറ്റൽ ലോബ് അതാണ് ഇതാണ് സെൻസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് ടേസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ എവിടെയാണ് പറൈറ്റൽ ലോബിലാണ് പറൈറ്റൽ ലോബിലാണ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർക്കുക എന്താണ് ഓർക്കേണ്ടത് ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ലോബിലാണ് വിഷൻ വിഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ലോബിലാണ് ടെമ്പറൽ ആണ് എന്ത് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് വെർണിക്സ് ഏരിയ വെർണിക്സ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വെർണിക്സ് ഏരിയ ഇനി ഫ്രണ്ടൽ ലോബിലാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ വരുന്നത് ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ കൂടാതെ സ്പീച്ചിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് പേഴ്സണാലിറ്റി പിന്നെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് പറൈറ്റ് ലോബിൽ എന്താണ് സെൻസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഇത്രയും ഓർത്ത് വെക്കുക സോ ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ എപ്പോഴും ഇവിടെയാണ് ഫ്രണ്ടൽ ലോബിലാണ് സ്പീച്ച് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെർണിക്സ് ഏരിയ എവിടെയാണ് ടെമ്പറിലാണ് തലയുടെ പിൻഭാഗത്തുള്ള ഓക്സിപ്പിറ്റലിലാണ് എന്തുള്ളത് വിഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അതാണ് തലയ്ക്ക് അടിയേറ്റ് അപ്പം തന്നെ കാഴ്ച പോയെന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം 
ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ എലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉടനെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇ ഇ സി ഇ സി ജി ഇ എം ജി ഇ സി ടി ഇ ഇ ജി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ എലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് ഏതാണ് ഇ സി ജി എന്തായിരുന്നു ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇ സി ജി ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം അല്ലെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുന്നു ഇലക്ട്രോ മൈലോഗ്രാം എന്താണ് മസിൽസിൻ്റെ മസിൽസിൻ്റെ ഹെൽത്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രോ മൈലോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോ കൺവൽസീവ് തെറാപ്പി നമ്മൾ സൈക്കാട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ല ഒരുപാട് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സൈക്കാട്രിയിൽ ഇ സി ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോ എൻകെഫലോഗ്രാം അതാണ് എന്ത് ഇ ഇ ജി അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ എൻകെഫലോഗ്രാം അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഇ ഇ ജി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സിമ്പിളായുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ലാർജസ്റ്റ് എവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ലാർജസ്റ്റ് ക്രേനിയൽ നെർവ് ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ക്രേനിയൽ നെർവ് അതായത് ബിഗ് അല്ലെ ലാർജസ്റ്റ് ക്രേനിയൽ നെർവ് ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ക്രേനിയൽ നെർവ് ഏതാണ് തെറ്റിക്കരുത് ഓപ്ഷൻസ് ട്രൈജമിനൽ വാഗസ് ട്രോക്ലിയർ ഓപ്റ്റിക് അതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ക്രീൻ നെർവ് ട്രൈജമിനൽ വാഗസ് ട്രോക്ലിയർ ഓപ്റ്റിക് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വാഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് വാഗസ് വാഗസ് എന്ത് നെർവാണ് വാഗസ് എന്ത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ക്രീനിയൽ നെർവ് എന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് എന്ത് വാഗസ് നെർവ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ക്രീൻ നെർവ് അല്ല ഒരുപാട് നീളത്തിൽ അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ട്രോക്ലിയർ എന്തായിരുന്നു ട്രോക്ലിയർ ട്രോക്ലിയർ സ്മോളസ്റ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് ക്രേനൽ നെർവാണ് ട്രോക്ലിയർ ഐ ഐ ബോ ഐ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെർവാണ് ട്രോക്ലിയർ സോറി സ്മോളസ്റ്റ് അതെ ഐ ബോൾ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ട്രോക്ലിയർ ഇതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് ക്രേനൽ നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോക്ലിയർ ആണ് ഒപ്റ്റിക് എന്തിനുള്ളതായത് വിഷൻ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ക്രേൽ നെർവ് ഏതാണ് ട്രൈജമിനൽ ലാർജസ്റ്റ് ക്രേനിയൽ നെർവ് ഏതാണ് ട്രൈജമിനൽ ഓക്കെ സോ ലാർജസ്റ്റ് ക്രേനിയൽ നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈജമിനൽ ആണ് വാഗസ് ആണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ട്രോക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സ്മോളസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ടങ്ങിന് ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ടങ്ങിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ തേർഡ് ഓഫ് ദ ടങ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ടങ്ങിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ തേർഡ് ആൻറ്റിയർ തേർഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആൻറ്റിയർ തേർഡ് ഓഫ് ടങ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ഇതാണ് ഫേഷ്യൽ നെർവ് അല്ലെ മുഖത്തുള്ള നെർവാണ് ഫേഷ്യൽ നെർവ് നാവിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് സപ്ലൈ എന്ന് ഓർക്കാണ് ഫേഷ്യൽ നെർവാണ് പോസ്റ്റീരിയർ തേർഡ് ഏതാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോസോ ഫെറഞ്ചൽ ഗ്ലോസോ ഫെറഞ്ചൽ ഈ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കും ഓക്കെ ആൻറ്റിയർ തേർഡ് ഫേഷ്യൽ നെർവും പോസ്റ്റിയർ തേർഡ് ഗ്ലോസോ ഫെറഞ്ചലും ടേസ്റ്റ് ടങ്ങിന് വേണ്ടി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ക്രേനിയൽ നെർവ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റ് വിത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ ബോൾ ക്രീനിയൽ നെർവ് ഐ ബോൾ മൂവ്മെൻറ്റിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത നെർവ് ഏതാണെന്ന ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ലോസ്റ്റിൻ ആണ് ഒക്കിലോമോട്ടോർ ഒപ്റ്റിക്ക് ട്രോക്ലിയർ അബ്ഡ്യൂസൻസ് അല്ലെ ഒക്കിലോമോട്ടോർ ആണോ ഒപ്റ്റിക് ആണോ ഏതാണ് ട്രോക്ലിയർ ആണോ അബ്ഡ്യൂസൻസ് ആണോ ഇതിൽ ഏതാണ് കാഴ്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധമില്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ് ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവില്ല അല്ലേ കണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏതെങ്കിലും കൂടി നമ്മൾ ചിലപ്പം കറക്റ്റ് കുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓൾ ഫാക്ടറി ഏതായിരുന്നു നമുക്ക് മൂക്കുള്ളത് എത്രയാണ് ഒന്നാമത്തത് എപ്പോഴും ആദ്യത്തെയാണ് ഓ മൂന്നെണ്ണാന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അല്ല ഒന്ന് ഒരു മൂക്കാണ് നമുക്കുള്ളത് സോ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഓൽ ഫാക്ടറി എന്ന് ഓർക്കണേ ഓൽ ഫാക്ടറി രണ്ട്
സോ ഒക്കുലോ മോട്ടോർ ഏതിനാണ് ഐ ബോൾ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് വേറെ തന്നെ ഉണ്ട് മോട്ടോറാണ് ട്രോക്ലിയർ എന്തിനായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു സ്മോളസ്റ്റ് ആണ് ഐ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ സ്മോളസ്റ്റ് ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞവരുമാണ് ഐ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അബ്ഡ്യൂസൻസോ അബ്ഡ്യൂസൻസ് അബ്ഡക്ഷൻ ഓഫ് ഐ കണ്ണ് അബ്ഡക്ഷൻ അഡക്ഷൻ നമുക്കറിയാം മൂവിങ് എവേ ഫ്രം മീഡിയൽ ലൈൻ അബ്ഡക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് മീഡിയൽ ലൈൻ അഡക്ഷൻ അല്ലേ സോ അബ്ഡക്ഷൻ ഓഫ് ഐ ബോൾ അതാണ് എന്ത് അബ്ഡ്യൂസൻ്റെ പണി അപ്പം ഒപ്റ്റിക് എന്തായിരുന്നു വിഷൻ ആണ് അല്ലെ കാഴ്ചയുടെ മെയിൻ ആളാണ് ഒപ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്തല്ല മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഐബോളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല നോട്ട് റിലേറ്റ് വിത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഐബോൾ ആർക്ക് ഒപ്റ്റിക് നെർവിന് അത് വിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷൻ കാഴ്ചക്ക് സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് പക്ഷെ ആ കൺ ഐബോളിന് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ആരില്ല ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഇല്ല സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രവർത്തനം അത്ര പരിചയം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഓ ഓ കാണാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു തട്ടും സോ ഓർക്കുക ഐ മൂ ഐ ബോൾ മൂവ്മെൻറ്റിന് എന്തില്ല ഒപ്റ്റിക് നെർവ് പണിയെടുക്കുന്നില്ല ബാക്കി മൂന്ന് പേരാണ് ഐ ബോളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് വിഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആളാരാണ് വിഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് സോ ഇവിടെ ആൻസർ ഈസ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ശരിയായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ